எனக்கு இருக்கிற மனசுல ஒரு தாங்க முடியாத ஒரு ஃப்ரெஷர் டென்ஷன் இருக்குது அதுக்கு நான் என்ன ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் எடுத்துக்கிறதுக்கு பேர் எதுங்க ஏதோ ஒன்றில் ஏதோ ஒன்று ஒரு நண்பன் வருவான் மச்சி நீ போடு மச்சி ஃப்ரீ ஆகிடுவோம் அப்போ தான் நமக்கு சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு லாட்ஜி போட்டு மச்சி ஃப்ரீ ஆகிடுவோங்கிறான் அப்போ தான் அது ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்புறம் வேறு நம்ம இந்த ஆண் பெண்ணுக்குள்ள வயது வேறுபாடுகள் அவங்களே சில மாற்றங்கள் நமக்கு சில மாற்றங்கள் அந்த புதின் பருவம்னு சொல்கிற ஒரு கிளர்ச்சி அனுபவம் நம்மளை மதிக்கவங்க மேலெலாம் தப்பு தப்பாக நமக்கு என்ன வரும் சாமியை பார்த்தா கூட கிளர்ச்சி வருது எனக்கெல்லாம் வந்துச்சு ஏன்னா சாமி அழகாக கோயில் சிற்பங்கள்லாம் போனால் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது சாமி மேலே தப்பு தப்பாக என்ன வருது இல்லை ஒரு இதை பார்க்குறோம் வருது இப்படிலாம் வந்து இப்படி இப்படி நம்மளுக்கு மேலே சாமின்னு சொல்கிறாங்க அது மேலே நமக்கு இப்படி ஒரு அசிங்கமான எண்ணம் வருது அப்படி தோணுமா தோணாதான் நண்பர்களே நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் நீங்கள் எந்த நிலையிலிருந்து பேசணும் நம்ம ஓப்பனாக பேசுகிற போகிறோம் சரிங்களா இப்படி என்னென்னமோ வருது வரும்போது அதுக்கெல்லாம் சால்வேஷன் எனக்கு என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஃபிசிக்கலாக ஏதாவது செஞ்சு சால்வ் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழி இல்லைல்ல இங்கே ப்ரெஷர் தாங்கலை எதோ ஒன்று பண்ணணும் அதுக்காக நாடுறது தான் சிகரெட்ஸ் இது ஏதோ சம்திங் அதை சா அங்கே ஒரு பிடிச்சோடனே இங்கே என்ன ஆகுது ஒரு இருக்கம் வந்து சன நேரம் தளர்வு அடையுது ஓகேவா தளர்வு அடைஞ்சோன்னு என்ன அந்த ரிலாக்ஸேஷனை நம்ம விரும்புகிறோம் நான் இப்போ உங்ககிட்ட கேள்வி சிகரெட் நேரடியாக ரிலாக்ஸேஷனை கொடுத்ததா அந்த மன அனுபவம் தளர்வு ஏற்பட்டதுனால ரிலாக்ஸேஷன் ஆனீங்களாம் மன அனுபவம் வந்து ஒரு தற்காலிகமாக கொஞ்சம் ஒரு ரிலாக்ஸ் ஆனதுனால என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃப்ரீ உணர்வை நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு டூலாக எக்ஸ்டர்னல் டூல் தான் சிகரெட்டு நாம் என்ன நினச்சிக்கிறோம் சிகரெட்டில் இருந்து இன்பம் கிடைப்பதாக நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் உண்மையில் சிகரெட்டிலிருந்து இன்பம் கிடைக்குதா என்னுடைய மன உணர்வு தளர்வதனால் நான் இன்பம் பெறுகிறேனா அதுக்கு வந்து உடல் கிளர்ச்சினால நான் ஆகலாம் அது வேறு விஷயம் பட்டு கோர் எங்கேருந்து எங்கே இருக்குது நம்மகிட்ட இருக்கிற மன இறுக்கம் தளர்வை தான் நம்ம வந்து ரிலாக்ஸேஷன் ஃபீல் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஐயா நான் சொல்கிறது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கும் எனக்குள்ளே இருக்கிற மன இறுக்கம் தளர்வதைத்தான் நான் ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லிக்கிறேன் கரெக்டாக அப்படி பிடிக்க ஆரம்பித்தது தான் சிகரெட் அப்படி ஆரம்பித்தது தான் ட்ரிங்க்ஸு அப்புறம் இதே மாதிரி இந்த சின்ன வயசில் அந்த பாஞ்சு பதினாறு வயசில் எப்படியும் நல்லா குடும்ப அமைப்போடு இருக்கிறோம் இவனுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் ஈர்ப்பு ஏற்படுத்தும் எதிர்ப்பாளினத்தில் அந்தான் இருக்கவங்களுக்கு இவங்க மேலே எது இது இது வந்து நேச்சுரல் இது வந்து யாரையும் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது நாமெல்லாம் எப்படி வந்தோம் தாய் தந்தையின் சேர்க்கையால் தான் வந்திருக்கிறோம் ஸோ வந்து அந்த ஏஜ் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி ஆரம்பித்தாவே பால் உணர்வு தூண்டப்படும் பால் உணர்வு தூண்டப்பட்ட எதிர்ப்பாலினத்தின் மேலே ஈர்ப்பு வருவது என்பது இயற்கை வந்தால் தான் நம்ம வந்து சரியாக இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் எதிர்ப்பே வரலன்னா எதிர்பார்ப்பதுனா என்ன அர்த்தம் நாம் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக நீங்கள் சார் ஒரு ஹார்மோன் டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு தேவையான எதிர்ப்பாளனத்தை அட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் அதனுடைய கேரக்டர் அப்படி தானே ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லணுன்னா ஜென்ட்ஸுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து டெஸ்டிஸ்டரோன் ஹார்மோன்னு சொல்லுவாங்க லேடிஸுக்கு வந்து ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் ஹார்மோன்னு சொல்லுவாங்க நாம் வந்து ரெண்டு ஹார்மோனுக்கு நடக்கிற பிரச்சனை தான் இதுன்னு பார்க்கணுமோ தவிர ஆண் பெண்கிறதுலாம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நடக்கிற பிரச்சனைலாம் யாருக்குங்க ரெண்டு ஹார்மோன்ஸுக்கு நடக்கிற பிரச்சனை தான் கமலஹாசன் சொல்லுவார்கள்ல எல்லாம் ஹார்மோன்ஸ் செய்யும் கள்ளகந்தானடான்னு சொல்லி பாடுவார் ஆழ்வார் பேட்டை ஆனால் ஆனால் ஒரு பாட்டு பாடல அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இதில் வரும் வெறும் இதெல்லாம் வெறும் ஹார்மோன் செய்யும் கழகம் தானடா அப்படின்னா என்ன அது பண்ணுற வேலை தாண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாப்புல அதனால் சொல்லுங்க பல பிரகாரம் நாம இப்ப கேள்வி பதில் பேசல கேள்வி பதில் இல்லை சார் ஒன்னு மட்டும் அது கிளியர் 
நிகழ்ச்சி வரணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த கோயில் அந்த மாதிரி கரெக்டாகனா ஏதாவது நீ தேர்ற எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கு எதுலயோ உள்ள வந்து இங்க நிறைய வட இங்க வரணும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிரகாரம் செகண்ட் பிரகாரம் थर्ड அப்படியே முதல்ல அப்ப கிராமத்துல தொடங்கி தான் ஞானத்துல முடிக்கிறோம் இதான் கணக்கு அதல கரெக்ட் தான் அவங்க வெச்சதெல்லாம் தப்பு சொல்லல நான் சொல்றது இன்னைக்கு நம்ம அறிவு வளர்ந்து தான பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் அறிவு வளரலன்னா நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அதாவது இந்த கிளர்ச்சி அனுபவம் நமக்கு என்ன ஆயிடுது அதில் ஒரு கிக்கு நமக்கு கிடைக்குது நம்ம திரும்ப திரும்ப எதை நாடுறோம் அந்த கிக்கை நாடி தான் அதுக்கு காரணமான அந்த சிகரெட்டை நாடுறோம் அந்த ட்ரிங்க்ஸை நாடுறோம் இந்த இந்த செக்ஸ் மட்டும் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேட் ஆகிடுது இல்லை படம் ஓட ஆரம்பிச்சிருது உள்ளுக்குள்ளே நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் தப்பு இல்லை அதாவது அட்ராக்ஷனும் இருக்குது கில்ட்டும் ஏற்படுது ஏன்னா அவங்க வந்து வயசில் என்னை விட சீனியர் அவங்க மேலே எனக்கு என்ன வருது தவறு தவறாக அவங்களே நான் வந்து ரசிக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது தப்பாக தோணுது அப்போ வந்து இது வந்து இது அப்போ கில்ட் ஆகும்ல அவங்க எனக்கு வந்து பெரியவங்க முறையாவது அவங்க மேலே எனக்கு இப்படி தப்பாக வருது சீனியர் இஸ் இஸ் சீனியர் பட் அவங்க மேலே எனக்கு இப்படி ஒரு ஃபீலிங் வருது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி பிடிக்கவும் செய்யுது குற்ற உணர்ச்சி ஏற்படுது இப்போ சமுதாயத்தில் என்ன சொல்லிக்கிறாங்க இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆர்டர் போட்டோடனே எனக்கு அட்ராக்டும் பண்ணுது அதே நேரத்தில் கில்ட் உணர்ச்சி குற்ற உணர்ச்சி எனக்கு ஏற்படுது என்னடா கரும இப்படி எனக்கு வருது நல்லா இல்லையே நாம் இப்படி எனக்கு வர்றது நல்லா இல்லைன்னு நாம் என்ன பண்ணுறோம் முடிவு பண்ணுறோமா பண்ணலீங்களா பண்ணுறோம் ஆக அப்போ இருந்து நமக்கு என்ன ஆகிடுது போராட்டம் உள்ளே பிடிக்குது வெளியே அது தப்புங்கிறாங்க முரண்பாடு வந்துச்சா வரலையா அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது முதல்ல சண்டை ஓகேவா அப்போ இருந்து என்னென்னா மனசு தெளிவும் கிடையாது இந்த ஆண்ட சமுதாயத்தில் இதுக்கு சம்மந்தமானது இன்றைக்கி ஒரு ஃபோன் போதும் ஒழிச்சு கட்டுறது எது வேணால் பார்க்கலாமா பார்க்க முடியாதா எடுத்திங்கன்னா போதும் போதுங்கிற அளவுக்கு எல்லாமே கையில் இருக்குது இருக்கா இல்லையா எல்லாமே இருக்குது என்னென்ன டிசைன் டிசைனாக வெரைட்டி வெரைட்டியாக இருக்குது அவ்வளோ இருக்குது ஃபோனில் அதனால் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் மறைச்சி நாம் வாழ முடியுமா அடுத்த கேள்வி சார் இதெல்லாம் இருக்குது செய்து சார் இதெல்லாம் பாதிப்புக்கு உள்ளாக நான் வாழ முடியுமா அப்படின்னா வாழ முடியுமா இருக்குது வழி இருக்குது ஆனால் வந்து சமுதாயம் எப்பொழுதும் இப்படித்தான் இருக்கும் சிகரெட்டு தப்புன்னு சொல்லிவிட்டு சிகரெட் கேன்சர் இன்ஜூரியஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு சிகரெட் விற்கிறாங்களா விற்கலையா ட்ரிங்க்ஸு தப்புன்னு சொல்லிவிட்டு டாஸ்மார்க் கடை நடத்துகிறாங்களா இல்லையா அதில் எலைட் பார்னு நடத்துகிறாங்களா நடத்தலையா அப்போ நம்ம சீக்கிரட்டு குடிக்கிறவனுக்கும் கேன்சல் வரும்னு தெரியும் ட்ரிங்க்ஸு குடிக்கிறவனுக்கும் லிவர் போகும்னு தெரியும் தெரியுமா தெரியாதா தெரியாமல் யாருமே தப்பு பண்ணல கரெக்டு தானே எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் பண்ணுறாங்க காரணம் விட முடியாமல் பண்ணுறாங்க அந்த கிக்குக்கு என்ன ஆகிட்டாங்க கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் ஓப்பனாக பேசணும் எல்லோரும் கோஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம மேட்ரை தனியாக சொல்லாமல் டோட்டலாக பேசுகிறோம் அந்த கிக்குக்கு ஆள் அடிக்ஷன் ஆகி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடிமையாகிறோம் அதுதான் அதனால தான் அதை திரும்பி திரும்பி நாடுற போக்கு நமக்கு இருக்குது புரியுதுங்களா இதே தான் இந்த செக்ஸுவலில் என்ன ஆகுதுன்னா நாம் வந்து ஏதோ ஒரு காட்சியை பார்த்துருப்போம் ஏதோ ஒரு நிகழ்வை சந்திச்சிருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இந்த பொதின் பருவத்தில் அந்த சின்ன வயசில் இதெல்லாம் நடக்காதது பெரும்பாலும் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு அனுபவத்தை கடந்து தான் நம்ம வரோம் கிடக்காதவங்க யாருமே கிடையாது இப்போ இது என்ன ஆகிடுது ஒரு படம் மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுது உள்ளுக்குள்ள அந்த ரெக்கார்டு வந்து ஒரு ஒரு மூவி மாதிரி நமக்குள்ளே வந்து ஏன்னா நமக்கு பிடிச்ச அனு பிடிச்ச படம் வெளியே சொன்னால் தப்பு ஆனால் அந்த படம் தான் என்ன ஆளுமை பண்ணும் ஆனால் அதனால் நானே வருத்தப்படுவேன் நாம் இப்படி இருக்கிறது சரியில்லைன்னு வருத்தப்படுவேன் அப்படின்னா சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு இப்படி தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகிடுது படமும் பிடிச்சிருக்குது தப்புன்னு தோணுது சண்டை ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது எது ஜெயிக்கும் தப்புன்னு சொல்கிற கேட்டு ஜெயிக்குமா படம் செஞ்சு செயல் ரீதியாக முடிக்கிறது ஜெயிக்குமா ஓப்பன் டாக் கடைசியாக ஜெயிக்கிறது வந்து படம் தான் ஜெயிக்கும் நம்ம தோத்து தான் போவோம் புரியுதா எல்லாம் தெரியும் கடைசியாக ஃபிசிக்கலாக செயல் ரீதியாக முடிஞ்சு தான் நம்ம என்ன வருவோம் முடிச்சுட்டு இந்த சனியை நாளிலிருந்து செய்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு மறுபடியும் அதே வேலையை செய்கிறது ஆக திரும்ப திரும்ப இதே வேலையை தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் செக்கு மாடை போல் செக்கு மாடு என்ன செய்ய தெரியுமா 
ஒரே இடத்துல திரும்பி 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 சுற்றுறதுக்கு பேர் என்னங்க செக்கு மாடு அது வந்து காலம் பூரா சுற்றும் ஒரு இடத்தையும் விட்டோம் நகராது அதை போல் நாம் இந்த பழக்கங்கிற அந்த அடிக்ஷனில் மாட்டிக்கிட்டு அது நம்மளை வெளியும் விடாமல் நம்ம திரும்ப திரும்ப செக்கு மாடு மாதிரி அதுலேயே சொல்லண்டு 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 சுற்றி சுற்றி சீர் அழிவோம் கரெக்டாக இப்படி தான் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சரி இந்த அடிக்ஷன் எந்த பேட்டனில் செயல்படுதுன்றது முதல்ல நமக்கு தெரியணும்ல தெரிஞ்சால் தானே அதில் நமக்கு என்ன சாத்திய கூறு இருக்குது என்ன பண்ண முடியும் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியும் அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கும் பேடு ஹேபிட்டில் பேடை மட்டும் கழிச்சிருங்க மீதிக்கு என்ன சொல்லுவீங்க ஒரு ஹேபிட்டுக்கு என்னென்ன ரீசன் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இல்லை இல்லை சொல்கிறேன் ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து ஒரு தாட்டு வருது ஒரு தாட்டு வருதா ஏதோ ஒரு தாட்டு வருது வந்தோடனே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆஹா இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு யார் திங்க் பண்ணுறேன் நானாக திங்க் பண்ணுறேன் இதை செஞ்சால் நல்லா இருக்கும்னு நான் தான் முடிவு பண்ணி செய்கிறேன் செஞ்ச உடனே என்ன ஆகுது ஸோ இப்படி செஞ்சிட்டனே அப்படின்னு சொல்லி கில்ட் ஆகுது இதுதான் நடக்குது தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட் பேடு போட்டால் கில்ட்டு பேடு ஹேபிட் போட்டால் இதுக்கு பேர் என்னங்க தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட்டு இதே வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஒர்க்கை செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பையும் தாட்டு தான் திங்கிங் தான் ஆக்ஷன் தான் கில்ட்டுக்கு பேர் என்னது நான் தான் சூப்பர் ரைட்டா இல்லையா அப்போ ஹீரோ ஆகிறோம் குட்டு ஹேபிட் வந்தால் ஹீரோ ஆகிறீங்க பேட் ஹேபிட் போனால் கில்ட் ஆகிறீங்க இவ்வளோதான் மேட்ரு இதில் வந்து ரெண்டுமே ஹேபிட் தான் புரியுதா உங்களுக்கு ஹேபிட்டில் சேஞ்சே கிடையாது நீங்கள் முதல்ல இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் பேட் ஹேபிட்டை மட்டும் நீ ஹேபிட்லேருந்து விடுபட்டால் தான் பேட் ஹேபிட்லேருந்து விடுபட முடியும் குட் ஹேபிட் பேட் ஹேபிட்னு தனியான அதனுடைய எப்படி அது செயல்படுதுங்கிற பேசிக் பேட்டர்ன் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு போயிடும் இப்போ வந்து காத்தாலேருந்து ராத்திரியில் நம்ம இதே தானே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு தாட் வருது திங்க் பண்ணுறீங்க ஆக்ஷன் பண்ணுறீங்க நல்ல செயல்னா அப்படிங்கிறீங்க கில்ட்னா இப்படிங்கிறீங்க கரெக்டாக இதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போது தாட்டில் நமக்கு வேலை இருக்கா சரி திங்கிங்கில் திங்கிங்கில் அன்கான்சியஸாக இருந்தால் அன்கான்சியஸ் திங்கிங் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தாட் ஆக்ஷனில் கண்டிப்பாக வேலை இருக்குது கில்ட்டு தாட்டாக திங்கிங்காக கில்ட்டு திங்கிங்னு சொல்கிறவங்க யார் தாட் திங்கிங்னு சொல்கிறவங்க யார் கை தூக்குங்க இல்லை இல்லை சார் தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஏற்படுற கில்ட்டு கில்ட்டுங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கு தாட்டாக திங்கிங்காக ஒரு ஒரே நிமிஷம் திங்கிங்னு சொல்கிறவங்க மட்டும் கை தூக்குங்க சரி தாட்டுன்னு சொல்கிறவங்க ஓகே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருக்குது நாம் இப்போ கேட்போம் ஒரு செயல் முடிஞ்சிருது முடிஞ்ச வாட்டி இது தப்பு அப்படின்னு நீங்கள் விரும்பி கொண்டு வந்தீங்களா வந்த வாட்டி உங்களுக்கு தெரியுதா வந்த வாட்டி தெரிஞ்சு அதுக்கு பேர் என்னங்க அப்போ திங்கிங்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருந்தது தப்பு திங்கிங்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தது தவறான அணுகுமுறை அப்போ கில்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தாட் புரிஞ்சுதா அப்போது தாட் நிலையில் எனக்கு வேலை இல்லை கில்ட் நிலையில் எனக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சா அதுக்கப்புறம் அன்கான்சியஸ் திங்கிங்கில் எனக்கு வேலை இல்லை என்னுடைய செயலுக்கு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி திங்க் பண்ணால் தான் அதுக்கு என்னென்னு பேர் திங்கிங் செயல்படுறது பேர் வில்ஃபுல்லாக செய்கிறோம் ரைட்டு இது தான் ரெகுலர் ஹேபிட்டோட பேட்டர்ன் பேடு ஹேபிட்டுக்கு இதே பேட்டர்ன் தானே வேறையா சேம் தான் பேட்டர்ன் முன்னாடி வார்த்தை தான் குட் பேடுன்னு போட்டுக்கிறோம் நான் சொன்னேன்ல கோப உணர்வு பய உணர்வு உணர்வு ஒன்று தான் முன்னாடி கேட்டகரி தான் வேறு அதே மாதிரி குட் பேடுங்கிறது ரெண்டு சமுதாயத்தில் நல்லது தவறுன்னு சொல்லப்படுற விஷயம் புரிஞ்சுதுங்களா புற உலிகள் புற உலகில் இது சரியான செயல் இது தவறான செயல்னு முத்திரை கூட்டது பேர் தான் குட் ஹேபிட் பேட் ஹேபிட் அகத்தில் குட் ஹேபிட் பேட் ஹேபிட்னு இருக்கா சூப்பர் சூப்பர் முடிஞ்சு அகத்தை பொறுத்த அளவில் குட் ஹேபிட் பேட் ஹேபிட்னு தனியாக பிரித்து பார்க்குறதுக்கு எதாவது இருக்குதா எல்லாமே வெறும் தாட்ஸும் எமோஷன்ஸும் தான் எண்ணங்களும் உணர்வுகள் தான் அது எவ்வளோ கன்றாவியாக இருந்தால் என்ன எவ்வளோ கிரேட்டாக இருந்தால் என்ன ரெண்டும் ஒன்று தான் நம்மளை பொறுத்த மட்டும் ஒரு அருவருக்கத்தக்க நாத்தமும் சாம்பிராணி வாசமும் ஒன்று தான் அகத்தை பொறுத்த வரையில் 
அதுக்குன்னு மூக்கை பிடிச்சிட்டு இருங்கன்னு சொல்லலை மனோ ரீதியாக ரெண்டும் ஒன்று தான் ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டும் பாசிட்டிவ் தாட்டும் அகத்தை பொறுத்தளவில் ஒன்று தான் தாட்டுன்றது ஒன்று தான் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்ங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் சார்ந்தது புரியுதுங்களா சமுதாயத்து இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் தாட்டுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம ஒத்துக்கிறோம் நெகட்டிவ் தாட்டுனா தப்புன்னு முத்திரை குத்துறீங்க புரியுதா அகத்தில் தாட் லெவலில் ரெண்டுக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது புரிஞ்சுதா சரி எனக்கு சிகரெட்டு சிகரெட்டு ட்ரிங்க்ஸு பால் உணர்வு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்னு வச்சுங்க அதுவும் இது இந்த இந்த மூணு தான் நமக்கு மொத்த பிரச்சனையே இது தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும் அதானே ம ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்க்ஸு செக்ஸ் ஃபீலிங்ஸு எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிங்க டோட்டலாக ஒரு ஐடியாவுக்கு அதை தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அதில் இம்மாரெல்லாம் இருக்கும்போது தான் நமக்கு டென்ஷன் ஆகுது இல்லையா ரெகுலராக இருந்தால் அதை நார்மல்னு தான் சொல்கிறோம் இல்லைனா அப்புறம் நம்ம கல்யாணம் பண்ணி வாழவே முடியாது ரைட்டுங்களா இதுதான் இதுதான் ப்ராப்ளம் இப்போது எனக்கு வந்து எனக்கு இந்த உணர்வு இந்த இந்த அந்த கிக்கு வேணும்னு நான் பாசிட்டிவாக அப் தாட்டில் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்குது நாளைக்கு போய் நண்பரோடு சேர்ந்து ஒரு ஃபுல் எடுத்துகிட்டு போய் உட்காந்தா வேறு மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு திட்டமிடல் போகிறோம்னு வச்சுக்கிங்க அதுக்கு பேர் என்ன ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு தாட்டு நேச்சுரலாக வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்கெட்சு போடுறது அது திங்கிங் அப்புறம் வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறது அதெல்லாம் ஆக்ஷனு உக்காந்து கும்மலம் போட்டு சாப்பிட்றது திங்கிங் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் மட்டையாக விழுவது கிழ்ட்டு வச்சுக்கிங்க இப்படிதான் மொத்தமே இவ்வளோ தான் நேராக பேசிட்டால் மேட்டரே முடிஞ்சிச்சு இவ்வளோ தான் சிகரெட்டும் அப்படி தான் இந்த சனியினை தொடவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தொடவே கூடாதுன்னு குடிக்கிறது இதுதான் நடக்குது இப்படி தான் நடக்குதா இப்போது எனக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்கள் அறிவு இருக்கா இல்லையா அறிவுலாம் இருக்குது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது உடம்பு முடியாமல் தான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு என்ன தெரியலையா சீக்கிரம் கொடுத்தா தப்பு அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியுது ஆனால் என்ன பண்ண முடியல விட முடியல ட்ரிங்க்ஸ் குடித்தா கண்டிப்பாக லிவர் ஃபேட்டி லிவர் ஆகும் என்னென்னமோ ஆகும் தெரியும் ஆனால் உடம்பு இல்லையே அதே மாதிரி தான் இது வந்து செ இதையே பிடிச்சிட்டு நம்ம தொங்கிக்கிட்டு இருந்தால் நம்ம உடம்பு எனர்ஜி போகிறோம் வேஸ்ட் ஆகிடும் மைண்டும் டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் செக்ஸுவலாக இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு இருந்து வச்சுக்குவோம் அப்பயும் நம்ம விட்டுட்டு ஃப்ரீ ஆகிறோமா எல்லாம் தெரியுது உடம்பு முடியல இதுதான பிரச்சனை அறிவுக்கெல்லாம் நல்லா க்ளியராக தெரியுது ஆனால் என்னால் என்ன பண்ண முடியல விட முடியல கரெக்ட் இதுதான் ப்ராப்ளம் இப்போ அன்கான்சியஸாக நடந்தால் அது என்னை மீறி நடக்குதுன்னு சொல்லலாம் இங்கே கான்சியஸாக நடக்குது அது எப்படி எடுத்துக்கிறதுங்கிறது தான் இப்போ பிரச்சனை கரெக்டாக புரிஞ்சுதான் நம்ம அடுத்தது போகலாமா ரைட்டு